ஹலோ டீச்சர்ஸ் வெல்கம் டு மை மேத்தமெட்டிக்ஸ் குயின் யூடியூப் சேனல் டெட் எக்ஸாம் எழுத போகிற எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க டிஎன் டெட் மேத்ஸ் பேப்பர் டூ மாடல் கொஷின்ஸ் பார்ட் டுவெல் தான் பார்க்க போகிறோம் போன வீடியோவில் வந்து ஸ்பெஷல் சீரீஸை பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன் அதோட ஃபார்முலாஸும் நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம் அதில் ஒரு நாலு ஃபார்முலா பார்த்தோம் அதில் ரெண்டு ஃபார்முலா மட்டும்தான் அந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த வீடியோவில் பாக்கி இருக்கிற ரெண்டு ஃபார்முலா பேஸ்டு கொஷின்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக இந்த மாடல் கொஷின்லேருந்து ஒரு கொஷின் வந்து கண்டிப்பாக டெட் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க கேட்குறதுக்கு நிறைய இருக்கு <laughs> போய் பாருங்க ஸ்பெஷல் சீரீஸ் அப்படினா என்னன்னா 1 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இரண்டாவது கண்டிஷன் என்னன்னா ஆர்டரா இருக்கும் 1 2 3 4 அப்படி ஆர்டரா இருக்கும் லாஸ்ட் நம்பர் கொடுத்துるபாங்க இந்த மூணு கண்டிஷனோட இருக்குறது தான் ஸ்பெஷல் சீரிஸ் சரியா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதோட ஃபார்முலா பாருங்க 1 2 3 எக்ஸ் n இது எல்லாத்தையும் கூட்டணுமா கூட்டினா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் இப்போ என் வந்து சப்போஸ் எனக்கு வந்து சிக்ஸ்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிக்ஸ்டி வரைக்கும் நம்ம நம்பர்ஸை கூட்டுறது கஷ்டம் இந்த ஃபார்முலா படி போட்டோன்னா நமக்கு ஈஸியாக வந்துடும் ஃபார்முலா ரொம்ப சிம்பிள் தான் நான் ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் சரியா ஃபார்முலா பாருங்கள் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அதே மாதிரி ஸ்கொயர் வந்ததுன்னா பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீன்னு ஆர்டராக இருக்குது லாஸ்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் ஸ்பெஷல் சீரீஸ் தான் ஸ்கொயருக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு பாருங்கள் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் என் ஸ்கொயருக்கு என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் தேர்ட் ஃபார்முலா ஒன் க்யூப் ப்ளஸ் டூ க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் என் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவோட ஸ்கொயர் தான் இதோட ஃபார்முலா ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு ஃபார்முலாவையும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா பேஸ்டு கொஷின் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாக்கி இருக்கிற ஃபார்முலாலாம் நான் போன வீடியோலேயே நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவை எப்படி இந்த சம்ஸில் வந்து அப்ளை பண்ணலான்னு பாருங்கள் சம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஷின் பதினோரு சென்டிமீட்டர் பனிரெண்டு சென்டிமீட்டர் பதிமூணு சென்டிமீட்டர் எக்ஸட்ரா இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஆகியவற்றை முறையே பக்க அளவுகளாக கொண்ட பதினாலு சதுரங்களின் மொத்த பரப்பளவு காண்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க சதுரங்கள் அப்படின்னாலே என்ன சொல்லுவோம் சைட் ஸ்கொயர் சைடு இன் டு சைடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த ஒரு ஒரு நம்பரையும் ஸ்கொயர் பண்ணி அதோட டோட்டல் கண்டுபிடிக்கணும்னு அர்த்தம் இந்த கொஷினில் மொத்த பரப்புன்னு கேட்டிருக்காங்களா அப்போ நம்ம டோட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைன் த டோட்டல் ஏரியா உங்களுக்கு தமிழில் படித்து கொஞ்சம் மீனிங் புரியாத மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் இங்கிலீஷில் ரீட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இங்கிலீஷில் படித்து கொஞ்சம் மீனிங் புரியாமல் இருந்தால் நீங்கள் ட தமிழில் கூடியும் புரிஞ்சுக்கலாம் சரியா ஃபைன் த டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்னா ஸ்கொயர்னு அதிலேயே வார்த்தையிலேயே இருக்குது பாருங்க அர்த்தம் ஸோ இது பவர் வந்து டூ போட்டு ஆட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் சரியா ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர்ஸ் ஹூ சைட்ஸ் ஆர் லெவன் சென்டிமீட்டர் டுவெல் சென்டிமீட்டர் தேர்ட்டீன் சென்டிமீட்டர் எக்ஸட்ரா டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்போ இந்த சம்ல நம்ம எதோட ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் லெவன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த இது வந்து எந்த ஃபார்முலாவோட மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்தா இந்த செகண்ட் ஃபார்முலாவோட மேட்ச் ஆகுது ஆனால் இதில் ஒரு கண்டிஷன் வந்து வரலை பாருங்கள் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகலை பாருங்கள் அப்போ ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகலைங்கிறதுனால நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிட முடியாது இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்குது என்னன்னாக்க இப்போ நான் ஒரு கோடு போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இது ஃபஸ்ட்டு சம்முக்குங்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு நான் இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அடுத்தடுத்த சம்முக்கு வந்து ஷார்ட்கட்லேயே நம்ம போட்டுடலாம் ஓகேவா ஸோ இங்கே ஒன் இருக்கும் இங்கே லாஸ்ட் இதுலேருந்து 
இதில் இதுலேருந்து இதை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக லெவன் ஸ்கொயர்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து கிடச்சிர போகுது சரியா ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலா படியே நம்ம சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோரை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஃபோரை எழுதிக்கோங்க அடுத்தது டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு அடுத்த நம்பரை எழுதிக்கோங்க மல்டிப்ளிகேஷனில் அப்புறம் என்ன செய்யணும்னா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோரை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க டபுள் பண்ணிவிட்டு ஒன்று ஆட் பண்ணுங்கள் டபுள் பண்ணால் என்ன வரும் ஃபார்ட்டி எயிட் வருமா ஃபார்ட்டி எயிட்டோடு ஒன்று ஆட் பண்ணால் ஃபார்ட்டி நைன் வரும் பை சிக்ஸ் தான் போடணும் ஸ்கொயர் வந்தால் இங்கே சிக்ஸ் போட்டுக்கணும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ இங்கே டென் இருக்குது டென்னையும் அதே மாதிரி எழுதுங்க பார்ப்போம் என்ன வரும் டென் டென்னுக்கு அடுத்த நம்பர் லெவன் டென்னை டபுள் பண்ணால் டுவெண்ட்டி அதோடு ஒன்று சேர்த்துக்கணும் டுவெண்ட்டி ஒன் பை சிக்ஸ் சரியா இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ சார் டென் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் அவ்வளோதான் இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து ஹண்ட்ரட் வரும் ஹண்ட்ரடோட ஃபார்ட்டி நைனை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும்னா செவன்டி செவன் செவன்டி செவனோட ஃபைவை மல்டிப்ளை பண்ணால் தேர்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ தேர்ட்டி எயிட் த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் ஓகேவா இதை சப்ராக்ட் பண்ணால் டென்னில் ஃபைவ் போச்சுன்னா ஃபைவ் இங்கே நைன் இருக்குமா நைனில் எயிட் போச்சுன்னா ஒன் இங்கே எயிட் இருக்குமா எயிட்டில் த்ரீ போச்சுன்னா ஃபைவ் இந்த ஃபோர் அப்படியே இருக்கும் ஸோ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் தான் இதோட ஆன்சர் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் பி ஆப்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இதுதான் நமக்கு ஆன்சர் புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு கிளியராக இது பாதியிலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு விஷயமும் நம்ம செஞ்சு தான் ஆகணும் ஃபஸ்ட்டுலேருந்து ஆரம்பிச்சிருந்தாங்கன்னா நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது இதே மாதிரி நீங்கள் ஷார்ட்கட்டில் போட்டுடலாம் ஓகேவா இப்போ செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் கூடுதல் கான்கன் கொடுத்துட்டு ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா நைன்டீன் ஸ்கொயர் இது பாருங்கள் ஒன்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கரெக்டாக இருக்குது ஆர்டராக கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது லாஸ்ட் நம்பரும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஸ்பெஷல் சீரீஸ் தான் நம்ம ஷார்ட்கட்டில் போட்டுருவோமா இப்போ இந்த நைன்டீன் எடுத்துக்கணுமா நைன்டீனை அப்படியே வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நைன்டீனுக்கு அடுத்த நம்பர் எழுதணும் டுவெண்ட்டி நைன்டீனை டபுள் பண்ணணும் தேர்ட்டி எயிட்டுன்னு வரும் அதோடு ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கணும் தேர்ட்டி நைன் பை போட்டு என்ன போட்டுக்கணும் நம்ம சிக்ஸ் போட்டுக்கணும் இவ்வளோ தான் இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணுவோமா த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் டென் டூ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ 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 சார் நைன் அவ்வளோதான் இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுவோமா த நைன்டீன் இன்ட்டு டென் வந்து ஒன் நைன்டீன் வரும் ஒன் நைன்டி இன்ட்டு தேர்ட்டீன் அப்போ நைன்டீனையும் தேர்ட்டீனையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் டூ ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ்னு வரும் நைன் ஒன் செவன் ஃபோர்ட்டீன் டூ ஃபார்ட்டி செவன்னு வரும் ஸோ இந்த ஒரு ஜீரோவை சேர்த்தா டூ ஃபோர் செவன் ஜீரோ டூ ஃபோர் செவன் ஜீரோ ஆப்ஷனில் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஏ ஆப்ஷனாக இருக்குது ஸோ இதுதான் நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஒரு நிமிஷத்தில் நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பாருங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் தேர்ட் சம் இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா பாதியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் செவன்டீன் ஸ்கொயர் எக்ஸட்ரா டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்கொயர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம் டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு இதே மாதிரியே கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதை கண்டுபிடிச்சிருவோம் டுவெண்ட்டி எயிட் இதுக்கு அடுத்த நம்பர் எழுதுங்க டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி எயிட்டை டபுள் பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன வரும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னு வரும் அதோடு ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க ஃபிஃப்டி செவன் பை சிக்ஸ் இதுலேருந்து எதை சப்ராக் பண்ணணும் ஃபிஃப்டீனை சப்ராக் பண்ணிடக்கூடாது ஃபிஃப்டீனுக்கு முதல் நம்பர் என்ன வரும் நமக்கு ஃபோர்டீன் வரும் ஃபோர்டீனுக்கு தான் இந்த மாதிரி எழுதி நம்ம சப்ராக் பண்ணும் சரியா ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீனுக்கு அடுத்த நம்பர் ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்டீனை டபுள் பண்ணால் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் பை சிக்ஸ் அவ்வளோதாங்க எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ இதை வந்து கேன்சல் பண்ணிட வேண்டியது தான் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஒன் டூ இஸ் டூ ஃபோர் டூ சார் எயிட் வரும் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் இது மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள்
ஃபோர்த் செம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க கியூபில் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்டராக இருக்குது லாஸ்ட் நம்பரும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது கியூப் கியூபுக்கு என்ன மேடம் ஃபார்முலா ஒன்றும் கிடையாது கியூப் இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த சிக்ஸ்டீனை மட்டும் எடுத்துப்போமா சிக்ஸ்டீன் எடுத்துப்போம் சிக்ஸ்டீனுக்கு அடுத்த நம்பர் எழுதுவோம் இவ்வளோ தான் ஸ்கொயர்னு வந்தால் தான் டபுள் பண்ணி ஒரு நான் ஆட் பண்ணிக்கணும் சரியா இப்போ இது வந்து ஸ்கொயர் வரலை இது சாதாரணமாக இது வந்து இந்த கியூபெல்லாம் இல்லைன்னா நம்ம எப்படி போடுவோம் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீக்கு எப்படி போடுவோம் லாஸ்ட் நம்பர் எழுதிப்போம் அதுக்கப்புறம் அது அடுத்த நம்பர் எழுதி பை டூ போடுவோம் அதே மாதிரி இங்கே போட்டுட்டு இந்த வந்த ஆன்சரை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணணும் அவ்வளவு அதுதான் இந்த கியூபோட ஆன்சராக நமக்கு கிடைக்கும் சரியா இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் எயிட் டைம்ஸ் வரும் எயிட் செவன் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் எயிட் இஸ் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டீன் ஓகேவா எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து தேர்ட்டீன் ஓகேவா ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் போடுவோம் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஒன் எயிட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன் எயிட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்பர் மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம தான் கரெக்டாக நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாலும் நம்ம கரெக்டாக ஆப்ஷனை டிக் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது அது நீங்கள் தப்பாக மாற்றி டிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்புறம் மார்க் போயிடும் சரியா அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபிஃப்த்து கொஷின் ஃபிஃப்த்து கொஷின் பாருங்கள் ஒன்லேருந்து இல்லை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஷார்ட் கட் என்ன சொல்லியிருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டு மைனஸ் போட்டு இந்த நைனுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பருக்கு தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் சரியா இப்போ இது கியூப் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஃபார்முலா டுவெண்ட்டி ஒன் எழுதிக்கணும் டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு அடுத்த நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ எழுதிக்கணும் பை டூ போட்டுட்டு இதை ஸ்கொயர் பண்ணணும் சரியா இதுதான் வந்து கியூபோட ஃபார்முலா மைனஸ் அடுத்தது என்ன பண்ணணும் நைனுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் நைனை பார்த்துறாதீங்க நைனுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் எயிட்டு எயிட் போட்டுக்கோங்க எயிட்டுக்கு அடுத்த நம்பர் நைன் பை டூ போட்டுட்டு ஹோல் ஸ்கொயர் ஏன்னா இங்கே கியூப்னு வந்திருக்கிறதுனால நீங்கள் பவர் வந்து டூ போட்டுக்கணும் சரியா ஒன் டூ இஸ் டூ லெவன் டூ சார் டுவெண்ட்டி டூ அதே மாதிரி ஒன் டூ இஸ் டூ ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன்னையும் லெவனையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஒன் ஒன் டூ இஸ் டூ ஒன் டூ ஒன் த்ரீ டூ டூ த்ரீ ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு தான் சப்ராக் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் நான் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆன்சர் போட்டிருக்கேன் ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் இதோட ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸோட ஸ்கொயர் வந்து ஒன் டூ நைன் சிக்ஸ் நீங்கள் கேட்கலாம் என்ன மேடம் பெரிய பெரிய நம்பராக வருது எக்ஸாமில் இப்படி ஸ்கொயர் பண்ணுறதுக்கே நமக்கு டைம் ஆகுமே எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு கேட்கலாம் எக்ஸாமில் உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய நம்பர் கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு தான் எனக்கு தோணுது ஏன்னா வந்து அதுக்கு வந்து டைம் கன்செப்ஷன் இருக்கிறதுனால ஒரு சின்ன நம்பராக தான் கொடுப்பாங்க நீங்கள் கான்செப்ட் மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும் லெவனில் சிக்ஸ் போச்சுன்னா லெவனில் சிக்ஸ் போச்சுன்னா ஃபைவ் வரும் இங்கே வந்து ஃபைவ் இருக்குமா ஃபிஃப்டீனில் நைன் போச்சுன்னா சிக்ஸ் வரும் இங்கே டூ இருக்கும் டூவில் டூ போச்சுன்னா ஜீரோ இங்கே த்ரீயில் டூ போச்சுன்னா ஒன் ஃபைவில் ஒன் போச்சு அவ்வளோதான் த்ரீயில் ஒன் போச்சுன்னா இங்கே டூ வரும் சாரி இங்கே டூ ஃபைவ் வரும் அவ்வளோதான் ஃபைவ் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஏ ஆப்ஷனாக இருக்குது ஸோ இதுதான் நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் சிக்ஸ்த் கொஷின் சிக்ஸ்த்து கொஷின் பாருங்கள் 1 cube, 2 cube, 3 cube, etc. 15 cube minus 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus 15. பாருங்க இது கியூப்ல இருக்கு இது கியூப்ல இல்லாம இருக்கு இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க கியூப் இருந்தால் நம்ம எப்படி ஃபார்முலா போடுவோம் இது ஃபிஃப்டீன் எடுத்துப்போமா ஃபிஃப்டீன் இதுக்கு அடுத்த நம்பர் எழுதுவோமா சிக்ஸ்டீன் பை டூ போட்டுட்டு என்ன பண்ணோம் நம்ம கியூபுங்கிறதுனால ஸ்கொயர் போட்டுக்கணும் அவ்வளோதான் நடுவில் மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்களா மைனஸ் போட்டுக்கோங்க இது வந்து ஸ்கொயர் இல்லாமல் வரும் அவ்வளோதான் அதே தான் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் பை டூ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் வந்து வராது கியூபுன்னு கொடுத்துருந்தாங்கனால தான் ஸ்கொயர் வரும் கியூப் இல்லாட்டி ஸ்கொயர் வராது இப்போ கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ இஸ் டூ எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீனா ஒன் டூ இஸ் டூ எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒன் எயிட் இஸ் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெல்னு வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டின்னு வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் எப்படியே பண்ணலாம் டுவெல் ஸ்கொயர் வந்து ஒன